অনুশীলনী এগারো এর আঠারো নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম আঠারো নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ দুই এবং উদাহরণ তিন এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাব তবে অঙ্ক দুইটা সমাধান করার আগে একটা কথা বলি সেটা হলো যে মনে রাখবা একটা দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না সুতরাং তোমরা যেভাবেই চলাফেরা করো বা যেভাবেই যেখানে যাও চেষ্টা করবা যে চলাফেরাটা ধীরে সুস্থে করার এবং কান চোখ সব দিকে খোলা রেখে করার অনেকে হাঁটাহাঁটি করো বা যেভাবে হোক রাস্তা পার হও সেক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই রাস্তা ফা পার দেখে শুনে হবে কারণ কি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কিন্তু তোমার সারা জীবন সেটা বয়ে নিয়ে বেড়া বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে সুতরাং আমি চাই না যে কারোর দুর্ঘটনা হোক তো দেখো তো কোনো কোনো এক বছরের দুর্ঘটনা জনিত কারণে বলছে যে উদাহরণ দুইয়ে বলা হয়েছে যে কোনো এক বছরের দুর্ঘটনা জনিত কারণে সংঘটিত মৃত্যুর সারণি নিচে দেওয়া হলো একটি পাইচিত্র আঁকো দেখো পাইচিত্র আঁকো আঁকতে বলা হয়েছে যে একটা সারণি দেওয়া আছে তো দুর্ঘটনা দেওয়া আছে প্রথমে আর এরপর মৃতের সংখ্যা দেওয়া আছে দেখো বাস দুর্ঘটনায় কোনো একটা বছর বাস দুর্ঘটনায় চারশো পঞ্চাশ জন মারা গেছে প্রায় সময় কিন্তু অনেক সময় বাস দুর্ঘটনা বা টাক দুর্ঘটনায় অনেকেই মারা যায় তবে অবশ্যই চেষ্টা করবা যে যে কোনো সময় রাস্তায় হাঁটার সময় হাঁটা চলার সময় অবশ্যই ভালো করে চলাচল করবে যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটে তো বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ আর কার দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ নৌযান মানে নৌকায় নৌযান দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা একশো পঞ্চাশ মোট মৃতের সংখ্যা হচ্ছে বারোশো দেখো এক বছরে বারোশো লোক মারা যাওয়া মানে কিন্তু অনেক কষ্টের ব্যাপার তো এরকম যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে এরকম একটা ব্যবস্থা দেখবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মোট হচ্ছে বারোশো জন মারা গেছে তো এখন আমরা অঙ্গটা সমাধান করার ক্ষেত্রে দেখো পাইচিত্র আঁকতে বলছে এখন পাইচিত্রের জন্য যে কত ডিগ্রি বাস দুর্ঘটনার জন্য কত ডিগ্রি কোন আগে আমরা নির্ধারিত কোন বের করে নিব তবে মনে রাখো একটা পাইচিত্র হচ্ছে বৃত্তাকার লেখচিত্র সুতরাং যে ব্যাপারটা একটা বৃত্তের কেন্দ্রে কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে দেখো বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি নির্ধারিত কোন সময় আমরা জানি মৃতের সংখ্যা মানে এখানে যে সংখ্যাটা আছে গুণ তিনশো ষাট ভাগ মোট সংখ্যা মানে মোট মৃতের সংখ্যা যেহেতু এখানে মৃত আছে মরা মারা গেছে এরকম কাহিনী আছে সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন সময় হবে মৃতের সংখ্যা গুণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ মোট মৃতের সংখ্যা তো দেখো বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে চারশো পঞ্চাশ জন তাহলে বাস দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার জন্য নির্ধারিত কোন কত আমরা বের করব তো দেখো বাস দুর্ঘটনায় মৃত চারশো পঞ্চাশ জনের জন্য কোন তাহলে কোন কত হবে দেখো মৃতের সংখ্যা বাস দুর্ঘটনায় মৃত মারা গেছে চারশো পঞ্চাশ জন চারশো পঞ্চাশ গুণ তিনশো ষাট ভাগ মোট মৃতের সংখ্যা মোট মৃতের সংখ্যা কিন্তু বারোশো কাটাকাটি করলে আসে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তার মানে বাস দুর্ঘটনার জন্য আমার নির্ধারিত কোন আসে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এখন আমরা টাক দুর্ঘটনা বের করবো বাসের পরে দেখো টাক দুর্ঘটনায় মৃত মারা গেছে তিনশো পঞ্চাশ জনের জন্য নির্ধারিত কোন হবে মৃতের সংখ্যা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ গুণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ টোটাল মারা গেছে হচ্ছে বারোশো তাহলে বারোশো আমরা যদি এটার ক্যালকুলেশন করি আসে হচ্ছে একশো ডিগ্রি এবার কার দুর্ঘটনায় মারা গেছে দুইশো পঞ্চাশ জন তাহলে কার দুর্ঘটনায় মৃত দুইশো পঞ্চাশ জনের জন্য কোন হচ্ছে দেখো মৃতের সংখ্যা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ আর তিনশো ষাট ডিগ্রি আর মোট মৃতের সংখ্যা টোটাল মারা গেছে হচ্ছে বারোশো এটা ক্যালকুলেশন করলে আসে পঁচাত্তর ডিগ্রি এবার নৌযান তাহলে নৌযান দুর্ঘটনার জন্য মারা গেছে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ জনের জন্য কোন কত হবে দেখো কোন হবে সেটা হলো মৃতের সংখ্যা নৌযানে মারা গেছে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ জন গুণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ মোট মৃতের সংখ্যা হচ্ছে বারোশো ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তার মানে নৌযানের জন্য আমরা পেলাম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন আমরা যেহেতু নির্ধারিত কোন পেয়ে গেছি দেখো বাস দুর্ঘটনার জন্য আমি নির্ধারিত কোন পেয়েছি হচ্ছে একশো ডিগ্রি এরপরে দেখো টাক দুর্ঘটনার জন্য আমি নির্ধারিত কোন পেয়েছি একশো ডিগ্রি কার দুর্ঘটনার জন্য নির্ধারিত কোন পেয়েছি পঁচাত্তর ডিগ্রি আর নৌযান দুর্ঘটনার জন্য আমরা পেয়েছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন এই কোনগুলা আমি একটা বৃত্তে স্থাপন করব তাহলে আমরা আমরা পাইচিত্র পাবো তো দেখো পাইচিত্র আঁকার জন্য যে কাজটা করবে প্রথমে এটা কাটা কম্পাস নেবে নেওয়ার পরে যে কাজটা করবে সেটা হলো যে টোটালটা যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে এই আগে একটা বৃত্ত এঁকে নেবে প্রথমে সবাই তো বৃত্ত আঁকা জানো হয়তো জানো হয়তো না অবশ্যই সবাই জানো আমি বিশ্বাস করি তো বৃত্ত আঁকার পরে কাটা কম্পাস দিয়ে বৃত্ত আঁকায় নেবে বৃত্ত আঁকার পরে যে কাজটা করবে সেটা হলো যে এবার ধরো ই ধরবে দেখো সেটা হলো যে তুমি 
চাটা ধরবে চাটা ধরার পর ঠিক যে জায়গায় বৃত্ত আঁকছো সেটা এইখান থেকে ধরবে ধরার পরে যে ব্যাপারটা এইভাবে তুমি দেখবা দশ দশ আছে দশ ডিগ্রি বিশ ডিগ্রি এইভাবে আছে একেবারে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যাই বিন্দু দিবে এইভাবে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির কাছে যাই বিন্দু দিবে দেওয়ার পরে এটা এই বৃত্তের থেকে যোগ করে দিবে আগে এইটা যোগ করে নিবে আগে এটা যোগ করে নিবে এরপর এইখানে চাঁদা ধরবে একেবারে এই পাশ থেকে ধরতে পারো এই পাশ থেকে ধরতে পারো তবে আমি এই পাশ থেকে ধরছি চাঁদা ধরার পরে তুমি যে ব্যাপারটা চাঁদার সাহায্যে দশ বিশ এভাবে একেবারে একশো পঁয়ত্রিশ চলে যাবে যাওয়ার পরে এখানে বিন্দু দিবে দিয়ে এটা যোগ করে দিবে তার মানে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আঁকানো শেষ আমার বাসের জন্য একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আসছে এরপরে আমার টাকের জন্য বের করবো টাকের জন্য বের করার জন্য এইখানে কিন্তু আবার ধরবে তখন তখন ধরবে এইখানে এইখানে জিরো থেকে একেবারে তুমি যাবে হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রি টাকের জন্য একশো পাঁচ ডিগ্রি যাবে দেখো এইখানে ধরবে ধরার পরে এবার এইখানে দশ বিশ এইভাবে গুনতে গুনতে একশো পাঁচ ডিগ্রি যখন আসবে এখানে বিন্দু দেবে তাহলে টাকের জন্য বের করা শেষ এরপর কারের জন্য পঁচাত্তর ডিগ্রি ঠিক তেমনই এইখানে এসে এখানে এখানে এসে আবার ধরবে ধরার পরে এখান থেকে দশ বিশ তিরিশ এভাবে পঁচাত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত যাবে যাওয়ার পরে বিন্দু দিবে দিয়ে এটা যোগ করে দিবে যোগ করে দিলে দেখো তোমার বৃত্তাকার লেখচিত্র বৃত্তকার সরি পাইচিত্র আঁকানো শেষ দেখো বৃত্তের ভিতরে আমরা এই চিত্র আঁকছি তাই এটা হচ্ছে পাইচিত্র তো পাইচিত্র হচ্ছে বৃত্তাকার লেখচিত্রমূলক কথা দেখো বৃত্তাকার আমি চিত্র আঁকছি বৃত্তের ভিতরে তো দেখো এটা বাসের জন্য আমরা একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আঁকছি তবে আবারও বলছি প্রথমে কিন্তু তুমি এইটা ডাকটা দিয়ে নেবে ডাক দিয়ে নেবে নেওয়ার পরে যে ব্যাপারটা একেবারে চাঁদার থেকে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত যাবে এরপরে এই এই ডাকটা টেনে দেবে তাহলে বাসের জন্য একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি পেয়ে গেলে এবার কিন্তু এইভাবে ধরবে দেখো এইভাবে না এইভাবে ধরবে এইখানে জিরো ডিগ্রি হিসেবে ধরবে ধরে যাবে একশো ডিগ্রি টাকের জন্য একশো ডিগ্রি আঁকবে এরপরে আবার কিন্তু এইখানে ধরবে এইখান থেকে যাবে হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি কারের জন্য তাহলে পঁচাত্তর ডিগ্রি আঁকানো শেষ তাহলে অপরটা অবশ্যই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে তার মানে দেখো আমার পাইচিত্র আঁকানো শেষ এটা কিন্তু এটা নিশ্চয়ই হবে আমার যেহেতু জায়গা নাই তাই আমি পাশে আঁকছি তো আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো আর আমি একেবারে প্র্যাকটিক্যালি একেবারে খাতায় সুন্দর করে সুন্দর করে আঁকান অঙ্কন সহ আমি দেখিয়েছি তোমাদের যে অঙ্কটা মূল বইয়ে এরকম একটা পাইচিত্রের অঙ্ক আছে মূল বইয়ের অঙ্ক নং হচ্ছে সতেরো সতেরো নম্বর অঙ্কে আমি কিন্তু টোটালি তোমাদের একেবারে প্র্যাকটিক্যালি আমি সুন্দরভাবে খাতায় করে দেখিয়েছি যদি মনে করো তাহলে তুমি মূল বইয়ের সতেরো নম্বর অঙ্কটা দেখে আসতে পারো তো আশা করি যে তোমরা উদাহরণ দুই বুঝতে পেরেছো উদাহরণ দুয়ের পর আমরা এখন উদাহরণ তিন সমাধান করাবো তবে উদাহরণ দুয়ে কিন্তু যে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দেয়া ছিল এখন ওই পাইচিত্র আঁকতে বলছিল উদাহরণ দুই আর উদাহরণ তিনে ঠিক উল্টা এখন পাইচিত্র দেওয়া আছে এখন বলছে সংখ্যা বের করো তো দেখো কিরকম যে দুর্ঘটনায় মৃত দেখো দুর্ঘটনায় মারা গেছে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ জন চারশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে কতজন নারী পুরুষ ও শিশু তা পাইচিত্রে দেখানো হয়েছে দেখো এখানে তো নারীর জন্য নির্দেশিত কোন আশি ডিগ্রি দেখো এখানে এলো ইম্পর্টেন্ট বিষয় নারীর জন্য নির্দেশিত কোন আশি ডিগ্রি নারীর সংখ্যা বের করো দেখো যে দুর্ঘটনায় মারা গেছে টোটাল চারশো পঞ্চাশ জন এর মধ্যে আছে নারী আছে তারপরে শিশু আছে তারপরে পুরুষ আছে এখন বলা হয়েছে নারীর জন্য নির্দেশিত কোন নারীর জন্য নির্দেশিত কোন শুধু দেওয়া আছে আশি ডিগ্রি বললো নারীর সংখ্যা কত এখানে কিন্তু পুরুষ বা শিশুর জন্য দেয়া নাই শুধু নারীর জন্য দেয়া আছে নারীর জন্য নির্ধারিত কোন আশি ডিগ্রি এখন নারীর সংখ্যা বের করতে বলছে আগের অঙ্গরাই ছিল সংখ্যা দেয়া ছিল পাইচিত্র আঁকতে বলছিল এখন পাইচিত্রে কোন দেওয়া আছে এখন আমাকে সংখ্যা বের করতে হবে তো দেখো আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রে বৃত্তের কেন্দ্রে টোটাল কোন উৎপন্ন করা হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি বা বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি তাহলে তিনশো ডিগ্রির জন্য মোট মিতের সংখ্যা দেখো মোট মিতের সংখ্যা কত দেখো তিনশো ডিগ্রির জন্য আমার মোট মিতের সংখ্যার সংখ্যা হবে কতজন চারশো পঞ্চাশ জন তিনশো ষাট ডিগ্রি তো আমরা এই চারশো পঞ্চাশ জনের এই এইখানে আঁকবো তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ জন তাহলে এক ডিগ্রির জন্য মৃতের সংখ্যা কত হবে সেটা হলো যে চারশো পঞ্চাশ ভাগ তিনশো ষাট এক তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য চারশো পঞ্চাশ জন টোটাল টোটাল আছে চারশো পঞ্চাশ জন সুতরাং কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য আপনার কোন তোমার কোন হচ্ছে মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোনের জন্য আমার টোটাল মানুষ হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ জন তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য মিতের মোট মিতের সংখ্যা হচ্ছে ব্যবহার করবো হচ্ছ
360 তাহলে এক এর ক্ষেত্রে বের হইছে এখন আমরা বের করব 80 ডিগ্রি কোণের জন্য 1 ডিগ্রি কোণের জন্য বের করছে এখন আমরা 80 ডিগ্রি কোণের জন্য 80 ডিগ্রি কোণের জন্য 1 ডিগ্রি কোণের জন্য এত আসছে তাহলে 80 ডিগ্রি কোণের জন্য অবশ্যই বেশি আসবে তাই গুণ হবে তাহলে 80 ডিগ্রি কোণের জন্য মিত নারীর সংখ্যা হচ্ছে এই এইটা গুণ 80 এটা ক্যালকুলেশন করলে আসে 100 জন অতএব নির্ণয় মিতের সংখ্যা হচ্ছে নারী মিতের মানে নারী মারা গেছে হচ্ছে 100 জন তার মানে 100 জন নারী মারা গেছে কারণ কোণ দেয়া ছিল 80 ডিগ্রি সহজ ভাষায় যদি তুমি বের করতে চাও নির্ধারিত কোণ সে ক্ষেত্রে মোট মিতের সংখ্যা মোট মিতের সংখ্যা গুণ সেটা হলো যে যত ডিগ্রি কোণ দেয়া আছে নির্ধারিত কোণ দেখো নির্ধারিত কোণ দেয়া আছে হচ্ছে 80 ডিগ্রি দেখো এখানে কোণ দেয়া আছে 80 ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে 360 ডিগ্রি তাহলে মোট সংখ্যা হচ্ছে হচ্ছে 450 গুণ হচ্ছে আমার নারীর জন্য হচ্ছে 80 ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে 360 কাটাকাটি করলে তোমার 100 ডিগ্রি 100 জন আসে তাহলে অতএব নির্ণয় নারী নারীর সংখ্যা হচ্ছে 100 জন তাহলে আমার 100 জন চলে এসেছে এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার দেখো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে তো আমার এখানে একটু ভুল ছিল ডিগ্রি হবে তো 1 ডিগ্রির জন্য 1 গুণ করে লেখা হয় নিকো তো দেখো যে তোমাদের সুবিধার জন্য প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে যদি তোমাদের সাধারণতম উপকারে আসে তাহলে আমরা অবশ্যই নিজেদের ধন্য মনে করব কারণ আমরা অনেক পরিশ্রম করে এই ভিডিও লেসনগুলো তৈরি করতেছি তো আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের উদাহরণের অঙ্কগুলো সমাধান করাবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবে পরবর্তী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য